Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Good evening. Good evening. Hello. How good are you? Good evening, Miss. Excellent. Welcome, welcome. So I know it's Friday and we don't normally come to classes on Fridays, but yeah, you know that we have to cover the class we didn't have on Monday. Yes. Okay. So I'm going to go here. Today, we're going to practice a little bit more of the past, the simple past in English like the structures to form sentences, negative, affirmative. We practiced that yesterday too. And we're also gonna be practicing questions and some others, um, some other irregular verbs, okay? And I ask you, do you remember the homework that I told you yesterday? Yeah? Okay, I told you about a homework yesterday that you were gonna tell me today how was your day like? Okay, so you have to tell me like a summary of how your day was. And of course, you'll have to use verbs in the past, right? Because it's an activity that already finished. Okay, well, en el buen castellano, tarea contándome cómo les fue en el día que hicieron en su día, right? So we need yes. to do that activity today. Okay, thank you to the people that are sending the date already. Appreciate it. Usually we do the we do the, 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 the dates. We do them from Monday to Thursday, right? Today we have a different day that you're writing there on the chat, right? Good night, teacher. Why good night? Good night is for bye-bye. Why do you say good night? <laughs> are you leaving now? Remember, good evening is for hi. Okay. Perdón, teacher, no ando concentrada, es que realmente me duele mucho la cabeza. Okay, I understand. Thank you. Yo, créame que entiendo eso. La vez pasada se acuerdan que me conecté así con dolorcito bien fuerte a dar la clase. Los gajes del oficio. Okay, espero que se mejore. Gracias, okay. teacher. Okay, Carla, I understand too. And Claudia. Okay, perfect. Today is not October. Today is not October. Remember, it's October. I'm not going to say who, but it's October. October, and it's 14th, as you know. Tengo más mensajes. Lozano, ¿quién? Lozano, Sam. ¿Y quién es? I'm sorry. ¿Cuál es su nombre? Me mandan un mensaje aquí al chat y tienen otros nombres. Y yo no sé quién me estará escribiendo. Así que... Cristian, Cristian, pero eso no es con ustedes, es el de las 8 de la noche, ¿para qué me estoy pidiendo ahorita? Ok, eso es cada alumno en su clase. Ok, anyways, so we're going to go here, let me see, and I need to go with the attendance first, of course. Then when I finish with the attendance, we're going to go with the activity, ok. Uh... What is your attendance? This is your attendance. Me agregaron el viernes y aquí está Friday. Hey, you guys, y después de esta clase nos queda only one week. Four more classes. Bye-bye. We finish, right? So we need to be working on the platform and we need to finish the platform. ¿Qué día les dije? When do we need to finish the platform? El lunes. Bueno, si lo hacen el lunes, yo contenta. Pero el último día, the last day is? Wednesday. 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 But the last day, the last day, okay? No, I'm, I haven't done, I haven't 
done the attendance yet. I'm, I'm gonna do it right now, okay? So I'm gonna go with the attendance in this moment. I, I was just waiting for the 7.05 to be 7.05 to start with the attendance. Okay, here we go. Ana Marisol Zamora Castillo. Present teacher. Brenda Adriana Mendez Mendez. Briseida Magali Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Present, Miss. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arely López Campos. Present, Miss. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present, teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present teacher. Present teacher. Nicole. <ríe> <ríe> bueno, doble asistencia ahí para Nicole. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. ¿No? Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present teacher. Okay. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present teacher. Carla Gabriela Merino López. Present miss. Carla Melissa Colocho Santos. Yeah. Ok. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, Miss. Ya leí su mensaje así como a grosso modo, ya lo voy a ver bien. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present, teacher. Raúl José Reyes. Present. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. I'm here, teacher. Okay. So the only people that I'm missing is Kelly. She's not here. Jennifer Guadalupe. Not here. And Brenda. I don't think she's here either. Okay, excellent. We're going to continue. Okay. So right now, we're going to start with the activity that I told you that we were going to do today. So we're going to talk about the past. I'm going to talk about the activities that you did today. Okay. So I'm going to tell you a little bit about the activities that I did today. Les voy a dar como un ejemplo las actividades que hice el día de hoy. Y después ustedes me van a dar las actividades que hicieron el día de hoy. Ok. So we're going to go. Oops, tengo que apagar la cámara, no me he dado cuenta. Ok, so we're going to go. The activities that I did today were. Today, I woke up. You see, I woke up a little bit late because I was sleeping and I didn't want to wake up. Then I went to the bathroom and I took a shower and I get, got dressed to go to my job. Then I drove, see the verbs in the past. I drove to my job and I got there like at seven, seven something. I was supposed to get there at seven. I was late. So um, then I started my English class. I had classes with eighth, eighth grade. I taught them a little bit of vocabulary, body parts specifically. Then they had like a sports morning and some other students from other schools 
came to the school and they had like soccer matches, okay? And baseball matches. And I was helping the other teachers to control the kids. Then I drove back home and then I went to San Miguel to drop off a cat for a friend, to a, yeah, for a friend. Then I went to have lunch out and I had lunch at China Walk. <laughs> and then um, I went to buy some things that I needed for my house. Like you can say, I went to run some errands. Eso es hacer mandados en inglés, run some errands. I went to run some errands and then I came back home around 5.30, almost 6 p.m. Then I rested for a little bit because I was tired. And now I'm teaching the class, okay? So that was my day. Did you understand something about my day? Or nothing? Teacher, yo solo hice, pero solo puse nomás unas dos actividades que hice en el día. No sé si estaría bien. No puse todo en sí. Okay, okay. Well, try to tell me at least at what time you woke up. Okay, yo sugeriría que me digan a qué hora se despertaron, como I woke up. Ya les digo aquí. I woke up at, verdad, para decir la hora. Me dicen a qué horas. I woke up at. Uh, oh, yo, yo no les dije todo. No les dije que me regalaron un gatito. No les dije que me tu, comí el desayuno en la escuela. No les dije que no he cenado. No les dije, like, I haven't told you so many things. But whatever. I woke up at. Then you can tell me an activity in the morning an activity in the afternoon, and an activity before class. So at least three activities plus the wake up time. Yes? So you can tell me at least four sentences, at least. I would like to hear more, right? Because we're practicing, we are practicing. So si estamos practicando, necesito escuchar más. Pero si no, at least four, por lo menos cuatro, okay? At least four activities. The wake up time, an activity, one activity in the morning, one activity in the afternoon, and one activity at night before the class. Yes? Do you think yes, that's possible? Yes. Okay. Okay, Luisa, now I, I read your message. I understand, okay? I hope she gets better. Okay, perfect. Now. I'm going to go with the activity and I'm going to send you to the breakout room so you can share with your classmates. But here's the thing. I will like you. Si se puede, I got up. Porque yo puede ser que sea cierto. Yo me desperté una hora, pero me levanté 15 minutos después, pues poniendo alarmas. So this is true. Yeah. So yeah, you can say I woke up and then I got up. That's true. I took a shower. You can say that activity, pero si no se bañaron, it's okay. Nadie juzga a nadie. Estamos de cámara desde lejos. No nos afecta, ¿verdad? No nos afecta que alguien nos haya bañado. It's okay. Yep. Okay. Now, <laughs> let's go. Y nos hacen la cara ahí como, ah, ya se delataron, ¿verdad? Mm, los que más se rieron, más se delataron. <laughs> no dice <dicen> ahora. <laughs> okay. So we're going to do the activity like that. Pero. When the classmates, they finish telling you what they did during the day, quiero que ustedes sean capaces de identificar y preguntarle. Bueno, mire, yo entendí que usted me dijo que hizo esto, esto y esto y esto. Porque qué tal, usted está escuchando y dice, ajá, sí, ahora voy yo, compañera. Y ni tiene ni idea de qué hizo el classmate, ¿ok? Entonces, después vamos a decirle, mire, yo entendí que estas actividades dijo. Lo del classmate o la classmate le va a decir, no, no dije eso. Se va a decir, ah, entonces te ayúdeme qué dijo porque no entendí, ¿verdad? So let's try to do that. Let's try to understand if our classmates are understanding. Raúl, I saw your hand up. Okay. 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 Okay.
Este, solo quería preguntarle y aclararle que si no es, es igual al ejercicio que hicimos, creo yo, que el primer módulo. Usted nos dijo que identificáramos lo que hacíamos en el día. Ya, yeah, pero en el primer módulo tengo... fue Daily Routines. Ajá, pero, por ejemplo, yo escuché, no sé si uno o dos verbos, por ejemplo, went, que es de pasado. Parece que lo escuché, no sé qué otro verbo utilizó. Entonces, es, el ejercicio sería lo que hice yo ayer. Porque si está utilizando verbos, de, o se pueden utilizar los verbos que, por ejemplo, yo digo, yo hice esto. Sí, I did. sí, lo que pasa es que so, todas las actividades van a ser de ahora, Raúl. Todo lo que usted hizo hoy en este día, today. No lo de ayer, hoy. Me va a contar cómo estuvo su día hoy, ya que su día de hoy es pasado. Ya solo le queda la noche, ¿verdad? Y si puede utilizar verbos como went, puede utilizar verbos como did. Uh -huh. ¿Estamos bien ahí? Sí, solo creo yo que... ¿Cómo? Creo que sea en la, como cuatro ejemplos de lo que hace uno, digamos, en la mañana. Correcto. Eso, have dinner, noon. Have dinner, have dinner, correcto. Pero have dinner, es que eso es lo que voy. Lo que ustedes me describieron en el primer módulo fue rutinas diarias y estamos utilizando el presente simple como I wake up, I take a shower, I have lunch. Pero ahora las vamos a decir en pasado. I woke up, I took a shower, I had lunch. Ah, sí. Ok, yes, ahí está la diferencia. Ok. Now, remember, eso es lo principal, decir los verbos en pasado. Si me cuentan todo lo que me quieran contar, pero no me utilizan la estructura, no, ¿verdad? Estamos viendo el simple past. So, voy a aclarar bien eso, because I don't want you to make mistakes. No quiero que hagan errores. So you can say, for example, este es el presente simple, I wake up. Lo único que va a cambiar en the simple past es this, I woke up. You can say, I woke up at 5 a.m. I, en lugar de take, we're going to use took a shower. I, instead of saying, I go to work, we're going to say, I went to work, right? I, I don't know. Had lunch at. Si fuera en presente, yo diría I had lunch, ¿verdad? But I'm not talking about the present. I'm talking about the past now. I had lunch at. I went, I don't know, maybe tal vez usted salió con amigos. I went out. Esto es salir. Salí en pasado, ¿verdad? I went out with my friends, for example, something like that, okay? ¿Se comprende la actividad? Lo importante, the most important thing is that I need you to write the verbs in the past or to say the verbs in the past. That is the main important thing, okay? Do you get the activity now? ¿Sí me entendieron la actividad ahorita? Yes, teacher. Yes, teacher. Vaya, pues, pero no yes, me vean teacher. afligidos porque se ven así con la cara de... Sí, teacher. No se me preocupen. Relax. Es una actividad nada más para ver cómo vamos entendiendo. It's super easy. Ok. Remember, we're going to tell our classmates. Eh, si quieren, para empezar a preguntarle a sus classmates, pueden usar la pregunta What did you do? Today. ¿Qué hiciste hoy? What did you do today? Ahí está la pregunta en el chat. Si quieren, copienla. What did you do today? Y de ahí vamos a partir. ¿Ok? I think that's good. Ok, let's go.
Carla, ¿le llegó una invitación?
Jenny no la dejó unirse a la sala. Hola, mis. No, 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 no me tira nada. Vaya, vamos a intentarlo una vez y si no, vamos a esperar los flashbacks. Solo le voy a mandar una invitación, ¿ok? Ok. Let's go.
a de para uña, o sea, es, por eso sí no sé cómo es. Sí. Ahí sí no eh, sé. Ahí sí no sé. Pero en ese momento. Ah, no. ah, pero no sé cómo se dice en inglés. ¿Qué cosa? ¿Quieres servir como de una amiga? ¿Cómo? Como que fue un modelo de uñas. Ajá. Modelo de uñas. I was a nail model. Te lo voy a escribir en el chat. Ok. I was a I nail was model. I was a nail model. Uh, y... Sí, Carla. Hola, escuché que dijeron recording en... No, no, sé. no, no se escucha. Que... Entró la Miss. Usted le toca preguntar, elija quién. Carlita. Ah. Acabo de terminar yo. Me preguntó Dicto, no, me preguntó Claudia. Vale. Yo le pregunto a alguien. Sí. Vale. Do Victoria or um, uh -huh. Uh -huh. what do you do this day? I wake, wake up with wake up at five o'clock. I got up early in the morning. I took a bath. I tried went to work. I'm ready at work. I have breakfast. I drank coffee. <clears throat> Perdón, I am eight pupusas. ¿Me entendieron lo que dije? Sí, sí le entendimos. Ok. Ahora yo pregunto. What did you do today, Elisa? For something we need and when I go home. I went to bed to sleep. And when I wore up, I checked the activities I had to do. And after I did them, I prepared the dinner. Estuvo en la casa de su suegra. Hizo el almuerzo. Algo así. Algo así. Algo así. Estuvo bien larguito. Que sí. Se olvida. Se olvidan las palabras. Regresó en la moto. Y se subió a una moto. ¿Cómo? Y que quedó a read the bike. Mm. Ya, ya va a ser un poco, tendría que ser un poco más fluido el inglés y entenderlo más. Ya le enviaron para, para que mande otra vez la solicitud. Ah, sí, 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 ya, ya no ahora, el, ayer ahora me mandaron creo que cayó. dos correos. No, al, al WhatsApp me mandaron dos mensajes que para inscribirnos ya. Y ahora me mandaron a la otra plataforma. Este, ya para iniciar la otra clase, que ya prácticamente solo nos queda esta semana. Para iniciar la clase ya. Bueno, para empezar a mandarla. Sí, hasta el 20, hasta el 20 de, de este mes. Para enviar el simulario. Hasta el 20 tenemos. Uh -huh. Uh -huh. Yo solo sí. vi mi mensaje, bueno, vi hasta cuándo teníamos. Bueno, Pinche, pues, yo vi que está el 31. Sí, Pinche está. está Hello. Pinche está acá con nosotros, sí. Yeah. Está, Tengo una consulta, aprovechando que ando por aquí. Uh -huh. <ríe> para utilizar el verbo comer. Por ejemplo, yo comí mi almuerzo. ¿Cuál es el verbo que debo utilizar? ¿Yo comí mi almuerzo o yo tomé mi almuerzo? Hey. Had. Ah, ya me contesté. Era I had, I had lunch. Ajá. Ok, entonces. Ajá, era, no era tech. Era had. 
Yes, had. Yes. Le informamos cómo estuvo o se nos va a ir. Adivinaron lo que dijeron o andábamos perdidos. Ah, sí adivinamos. Sí. La mayoría se adivinamos. La mayoría se sí adivinamos. Fue poco lo que nos estábamos aquí, pero casi todo okay. adivinamos. Okay, 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 okay. Eso estaba pensando yo así. Porque vengo de otro, de otro grupo donde les decían, me dijo que se subió una moto y la muchacha, no. Nada que ver lo que le estaba contando. Así que bueno, qué bueno que se adivinaron bastante. Thank you. Ya vamos a volver, solo estoy terminando de revisar los grupos, ¿ok? Ok, gracias. Perfect. Pueden seguir practicando. Bueno, bueno, bueno.
Ok, perfect. Bueno, en la mayoría logramos identificar, right? Like we, sí se fue bastante accurate. Accurate es como acertado, ok? It was very accurate lo que ustedes dijeron. De repente como que andamos diciendo una cosita por ahí diferente y los compañeros como, no, no dije eso. Pero it's close enough. Ser bastante cerca. Ok, now, with the verbs in the past, you guys, lo único que hay que hacer con los irregulars es aprenderlos, ok? You have to learn them all. That's the only thing that you can do. Because um, los irregular verbs se escriben de manera diferente y se pronuncian de manera diferente, ok? Es la única forma que yo les puedo dar para lograr eh, mejorar, ¿verdad? En ese caso. That, that, that will be the it. Now, I want to explain to you, ayer vimos cómo hacer eh, pregunta, no, perdón, cómo hacer afirmatives and negatives. But today we're going to go with questions. So, yesterday estábamos diciendo que era subject, the verb in the past, <coughs> and a complement, like I visited my mom. Visité a mi mamá. O con un verbo eh, irregular, with a, in a regular verb, I ate a pizza. Okay. Those are two examples. And this is the affirmative statements. Now, with the negative statements, the only thing that is going to change is this. Look, I'm going to copy and paste. So it's better. Okay, like this. So what I'm going to do here is I'm going to add, les voy a añadir, un auxiliar. ¿Se acuerdan que en presente el auxiliar era don't y doesn't? Pues en pasado va a ser didn't. Y el didn't ya me indica que mi oración va en un tense que es el past, va en un tiempo pasado. Por lo que mi verbo ya no necesita ir en pasado porque va a ser algo repetitivo. Entonces, el verbo se va a colocar en su forma base. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí subject, didn't, verb in the base form, and complement. Completamos las oraciones que tenemos aquí. Vamos a hacer las mismas exactamente, solo que en the negative form. I didn't, y aquí ya el verbo no va a ser visited, right? Va a ser visit. I didn't visit my mom. Just like that. Now, in the case of I ate a pizza, ya no sería I ate a pizza, sino que sería I didn't. ¿Cuál es la forma base del verbo ate? Eat. Correct. Eat. So, I didn't eat a pizza. Just like that. Super easy to do. Very, very easy to do. Now, To make a question, lo único que va a suceder es que voy a necesitar el auxiliar did, pero al inicio de la oración. Que en pasado, perdón, en presente era do y does, ¿verdad? Do para los eh, I, you, we, they y does para la tercera persona. Lo buenísimo del pasado y lo súper fácil del pasado es que did va a ser el auxiliar para todas las personas. Entonces tengo que estar pensando en las reglas de la tercera persona, así nada de eso. So I'm going to write did at the beginning, then the subject, then the verb in the base form. Then a complement. And then the question mark. Okay. Y estas preguntas también se van a responder con yes, sujeto, did, no, sujeto, didn't. Okay. So let's go. Did. You, vamos a cambiarlo de I, vamos a cambiarlo de you. Did you visit your mom? Okay. Did you visit your mom? Okay. So visit va en forma presente, en su forma base, porque el did ya me indica que estamos hablando de una oración en pasado y poner el auxiliar y el verbo en pasado sería redundante. Next question. Did you eat pizza? 
Como saben, para esto tenemos dos tipos de respuesta. We can say either. Yes, I did. Or we can say no, I didn't. Right? Sujeto did. Sujeto didn't. Con el yes yeah. or no antes. Right? So, esa sería la forma para hablar del pasado in the three forms affirmative, negative, and question. So basically, lo que les estoy contando ahorita con esto es que de la única forma que vamos a utilizar el pasado serían las afirmativas, right? In the affirmative statements. But aquí ya vamos a utilizar auxiliary verbs y el verbo en su forma base. Yes? Yes, teacher. Questions. Eh, teacher, o sea, de que siempre cualquier pregunta va a llevar el did al principio. Del pasado simple, sí. Pero no uh -huh. todas las preguntas existen. Okay. No lo siento de pasado simple. Yep. Ok, teacher. Thank you. Another question? Nope. Ok. So if you don't have more questions, we're going to do our final activity. And our final activity is going to be a reading in the past. So let me show you what we are going to do. Déjenme ver si me desconectaron varios. Raúl no está. ¿Qué más me falta? Hmm. Interesting. Okay, here we have it. This is a reading. It's easy vocabulary. I'm Helen. Last summer, summer significa verano. Last summer holidays, los vacaciones de verano, obviously. Last summer holidays, I went, went. ¿Qué es went? ¿Es el pasado de? Ir, go. Go, okay. Go. With my family to Paris. Entonces dice las últimas vacaciones. Yo fui a París con mi familia. Qué bonito, ¿verdad? La gente que tiene ese, esa posibilidad. Yo le diría, yo fui a, ¿a dónde? A Metro. <ríe> Con mi familia. <ríe> oculta. Ah, oculta. No, yo lo oculta cada rato paso por ahí porque es mi conexión entre Usulután y San Salvador. Ahí sí le, les gané. <ríe> There was me. My parents, my brother, Tom, and my little sister, Susan. Bueno, con esto que les acabo de leer, ya podemos responder la primera pregunta que dice acá. Where did Ellen go last summer? ¿Dónde ella fue? Where? Eso es dónde, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en el primer módulo también. Where did Ellen go last summer? Yo les diría, el sujeto es she. She went. went, correcto, porque estamos hablando del pasado, ¿verdad? She went to where? Paris. Paris. In English is Paris. I don't know if me va a aceptar el punto, pero bueno. Um, we went by car. You see, we went, fuimos, we went by car. How did she go? She went ¿Cómo dijimos? My car. My no. car. Okay. Uh -huh. Who did Ellen go with? ¿Qué significa who? ¿Quién o quién? ¿O quiénes fue ella, dice? So parents, brother Tom and little sister mm, Susan. Sister. Yo escribiría she went a ver, solo déjenme ver. Quiero ver si me va a aceptar que le diga with her family o tengo que escribir todo eso. Ya, yeah, she went with her family. Sería lo correcto. She went with her family. Ok. Entonces, básicamente las primeras tres ya se las respondí yo. Right. I gave you the answer of the three first questions. Now, vamos a ir a hacer esta lectura a los breakout rooms. Si pueden, 
contesten. O sea, les digo si pueden contesten porque puede ser que no se nos acabe el tiempo. Si no, solo leamos y después vamos a detener el tiempo para contestar. But right now I would like you to read. Let me sh show you. Lo voy a leer yo una vez. I'm Ellen. Last summer holidays, I went with my family to Paris. We went by car. There was me, my parents, my brother Tom, and my little sister, Susan. We lived in Bridgeton, and we are English. O sea, son ingleses. We saw the most interesting places in Paris. As the Eiffel Tower, the Louvre Museum, Museum, and we made the city tour. I loved it because Paris is a very beautiful city. On the fifth day, ¿qué significará fifth? La teacher nos habrá explicado que en las fechas, ¿qué significará fifth? En el quinto día. Exactly. Thank you very much. Mm -hmm. On the fifth day, we went to Euro Disney. Disney. That was fantastic. We all enjoyed ourselves a lot. We stayed. Ven que tenemos verbos en pasado regular, que tenemos que hacer esa pronunciación especial. We stayed in Euro Disney for days. They were the most exciting days I had all my life. We were all very tired because we had to walk a lot to watch everything and enjoy all the amusements. Amusements. My sister is only four years old and she loved it. You see, en presente sería love it. Pero como estamos hablando del pasado, loved it. Loved it. I met all the Disney characters. And they were very funny. We stayed at a hotel inside Euro Disney. ¿Ok? So vamos a hacer algo. Se me ocurre una mejor actividad en este momento. Vamos a improvisar por un momento. Let me go with that. Les voy a mandar al chat. Les voy a mandar al chat. La pronunciación. Y les voy a pedir que para la próxima clase, que es el día lunes, tienen dos días para practicar. Ya me traigan bien practicada esta lectura. Porque les voy a poner a leerla. Y voy a escuchar si hay errores. Saben que los verbos tienen que pronunciarlos like with DT y etc. Lubre emoción. Solo quiero saber okay. cómo se pronuncia. Lubre. Lubre. I think it's lubre. Dame un segundito. ¿Cómo pronunciar? Lubre. Lupre. I think it's Lupre. I think it's Lupre. Lupre. Yep, okay. I'm Helen. Wait a minute, you guys. Okay. I'm Helen. Last summer holidays, I went with my family to Paris. We went by car. There was me, my parents, my brother Tom, and my little sister Susan. We live in Bridgeton, and we are English. We saw the most interesting places in Paris, as the Eiffel Tower and the Louvre Museum, and we made the city tour. I loved it because Paris is a very beautiful city. On the fifth day, we went to Euro Disney. That was fantastic. We all enjoyed ourselves a lot. We stayed in Euro Disney for days. 
they were the most exciting days I had all my life. We were all very tired because we had to walk a lot to watch everything and enjoy all the amusements. My sister is only four years old and she loved it. I met all the Disney characters and they were very funny. We stayed at a hotel inside Euro Disney. Ya les mandé el audio. Siempre les voy a mandar este link de la actividad aquí por Zoom. Si alguien puede mandarlo a WhatsApp, perfecto. Yo no tengo WhatsApp en la computadora. Ayer les había mandado el link. Anyways. So, y lo voy a copiar y pegar también en la presentación para que no se me olvide preguntarles. Así, así me pasa con los otros estudiantes que tengo. No con ustedes, con los otros estudiantes. A veces me dicen, ¿cuál tarea? Pero como ya la tengo pegada en, el, en, en la presentación, les digo, esa tarea. So, yeah. <risa> la ticha. Exacto. Desventajas de, de tener a alguien que, que, que o se lleva la tecnología, las cosas, right? Ok, you guys. <risa> exactly. <risa> That will be it for today porque tengo que ir corriendo a la siguiente clase. Yep. Ok. Have a good night. Have a good weekend. Cuídense mucho. Espero verles de nuevo on Monday. Yes, on Monday. Y ya con la lectura, ok. Bye bye. Have a good bye night. Bye. Take care. Take good care. Night. Bye bye. bye.